ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം റൈഡിങ് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുന്നേ ദൂധ്സാഗർ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതിൽ ട്രെയിൻ പാസ്സാകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഒള്ളി അതിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ദൂധ്സാഗറിൽ പോകാം അവിടുത്തെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ദൂധ്സാഗർ വാട്ടർഫാൾസ് ഗോവയിലാണുള്ളത് ഗോവയിൽ നമ്മൾ മൊള്ളയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എല്ലാം ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകാം കാരണം റോഡെല്ലാം സൂപ്പറാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് വരത്തില്ല റൂട്ട് മാപ്പ് എല്ലാം വെച്ച് പോയാൽ പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ഈ മൊള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ദൂധ്സാഗറിൻ്റെ അവിടെ ആ പോകുന്ന മെയിൻ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രിയാണ് അവിടെ ആ എൻട്രിയുടെ അവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് പിന്നെ ദൂധ്സാഗർ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ആ ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ഇല്ല നമ്മുടെ വണ്ടി അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ദൂധ്സാഗർ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മുള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജംഗ്ഷൻ പോലെ വരും അവിടെ അവരുടെ ഓഫീസുകളെല്ലാം ഉണ്ട് ദൂധ്സാഗർ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അപ്പോൾ അവിടെ വരെ ചെന്നിട്ട് നമുക്കവിടെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് കൊടുക്കണം ഹോട്ടലിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് പാർക്കിംഗ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ജീപ്പാണ് അവരുടേതായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സർവീസ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പെർ അഡൽട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അഡൽട്ടിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് പേ ചെയ്യണം അത് കൂടാതെ ജാക്കറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും ഫാൾസിൻ്റെ അവിടെ കുളിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ഫെസിലിറ്റിക്കായിട്ട് ജാക്കറ്റ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജാക്കറ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് പെർ അഡൽട്ട് ഒരു ജാക്കറ്റിന് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രി ഫീസാണ് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏകദേശം എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് നയൻറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് നമുക്കവിടെ ചാർജ് ആകുന്നത് അങ്ങനെ ചാർജ് ആയാൽ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഏഴ് പേർക്ക് മാത്രമാണ് പോകാൻ പറ്റുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇനിയുള്ളവർ വരുന്നവരെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫാമിലി ഏഴ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോവാം അതെല്ലാം നമ്മൾ അഞ്ച് പേരാണ് ഒരു ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അതേ ഒരു ഗ ഒരു വണ്ടിയുടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പേ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ വണ്ടി അലോഡ് ആവും അപ്പോൾ ആ വണ്ടിക്ക് ഒരു നമ്പർ കാണും ആ സ്ലിപ്പിൽ നമുക്ക് ആ നമ്പർ എഴുതി തരും ആ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ആ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് ആ വണ്ടി ഇടുന്ന മുമ്പ് നമ്മളത് ജാക്കറ്റ് എല്ലാം പോ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് പിന്നെയുള്ള ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഫോറസ്റ്റാണ് അത് ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡാണ് കാരണം ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ള റോഡാണ് ഭയങ്കര പറയത്തില്ല കറിവുകളായിക്കോട്ടെ റോഡ് പ്രോപ്പർ അല്ല കല്ല് കട്ട അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ പോകുന്ന പുലുങ്ങി ഒരു തരം പ്രതീതിയാണ് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നേ നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പൊന്നും ചെയ്യില്ല അവർ വെള്ളത്തിനകത്തൂടൊക്കെ ജീപ്പ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ എൻട്രി ആകുമ്പോൾ എൻട്രി ആകുമ്പോൾ ശരിക്കുള്ള റൂൾസ് അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ട്രാവലിനും ഒന്നര അവറാണ് നമുക്ക് അവിടെ അവർ തരുന്ന സമയം ആ വണ്ടിയിൽ പോയാൽ പേഴ്സണൽ വെഹിക്കിൾ അലോഡ് അല്ല അപ്പം ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ചാർജ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര അവർ നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവരവിടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ ഇറക്കി വിട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കയറി പോകണം കുറേ കാട് പോലെ റോക്കും പാറക്കെട്ടൊക്കെയാണ് അതിന് അതുകൂടെ കയറിയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ
ഫ്രണ്ട്സ് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വണ്ടിക്കുള്ള ചാർജ് ഫീസ് കെട്ടി ജാക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ അടച്ചു ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു നമ്മുടെ വണ്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ആ നമ്പറുള്ള വണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ദൂദ് സാഗർ വാട്ടർ ഫാൾസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾക്ക് പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളിവിടെ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വണ്ടിയിൽ നമ്മളൊരു ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത് വി ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ അവർ വെഹിക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വണ്ടിയിൽ എൻട്രി ആയി ജാക്കറ്റ് എല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങി ഗാഡി ഇനി നമ്മൾ കാടിനകത്തുള്ള ഒരു പുഴ ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ എല്ലാ വണ്ടികളും കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫുൾ ഓഫ് റോഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെയും നമ്മൾ റോഡ് എൻട്രി ആയി ഫുൾ ഓഫ് റോഡാണ് കയറ്റ ഇറക്കം അങ്ങനെയാണ് ഫുൾ റഫ് റോഡാണ് അപ്പോൾ കൂടെ നല്ല രീതിയിലാണ് അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓടിക്കുന്നവരെല്ലാവരും പ്രത്യേക കഴിവുള്ളവരാണ് ഇത് ഓഫ് റോഡിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ച് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് വണ്ടിക്കുള്ളിലും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇനി വരുന്ന ആ അവർ പറയുന്ന ഇനി വരുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ഫീസ് ദൂദ് സാഗർ വാട്ടർ ഫാൾസിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീസ് ഒരാൾക്ക് അമ്പത് രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് ദൂരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേ ചെയ്യുന്ന ഇടത്തൊക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അമ്പത് രൂപ പെർ ഹെഡിന് എൻട്രി ഫീസ് പേ ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പെർ ഹെഡ് മെയിൻ ദുദ്സാഗറിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റിലേക്കുള്ള എൻട്രിയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കൈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്കൊരു നമ്പർ ഇട്ട് തരും ആ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നമ്പർ തന്നെ ഇടും വണ്ടിയുടെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോട്ടിൽ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഇട്ട ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നമ്പർ നമ്മൾ എത്ര ബോട്ടിൽ നമ്പർ ഇട്ടോ ആ ബോട്ടിൽ മുഴുവൻ ഇവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അൻപത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ദുദ് സാഗറിലേക്കുള്ള മെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എൻട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞു വി ആർ ഗോയിങ് അങ്ങനെ പിന്നെയും കാട്ടിനകത്തൂടുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര പിന്നെയും നമ്മൾ തുടരുകയാണ്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് യാത്ര കണ്ടിന്യൂവേഷനിലാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദുധ്സാഗർ വാട്ടർഫാൾസ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ദൂത് സാഗർ അതിന് പറയുന്നത് വേറൊരു പേരാണ് സി ഓഫ് മിൽക്ക് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാണ്ഡവി റിവറിൽ മാണ്ഡവി റിവറിൻ്റെ ആയിട്ട് അത് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗോവ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റായ ഗോവയിൽ മാണ്ഡവി റിവറിൻ്റെ പാട്ടായിട്ടാണ് ഈ ദൂത് സാഗർ വാട്ടർഫാൾസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് ഗോവയിൽ പനാജിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഗോവ കർണാടക ബോർഡറിലായിട്ടാണ് ഈ ദൂത് സാഗർ വാട്ടർഫാൾസ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഹൈറ്റ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്ററും മീ ഫീറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി പതിനേഴ് ഫീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം തേർട്ടി മീറ്റർ വിട്ടുണ്ടെന്നാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് കാണുന്നത് ഭഗവാൻ മഹാവീർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫുൾ ഓഫ് റോഡാണ് നമ്മൾ ഈ ദുധ്സാഗർ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഏകദേശം ഇനിയും കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നയൻ കിലോമീറ്ററാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് എത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ടാണ് ദുധ്സാഗർ വാട്ടർഫാൾസ് വരുന്നത് ഇത് മാണ്ഡവി റിവർ ലിവ് റിവറിലായിട്ടാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ റോഡ് ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡ് മാതിരി ആയതിനാൽ കാട് കുഴിയും പറയത്തില്ല ടേണിങ്ങുകളും എല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിലാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം പറയുന്നത് വൺ സൈഡ് അവിടെ എത്താൻ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാവലിംഗ് തന്നെ വൺ സൈഡ് ട്രാവലിംഗ് തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻട്രിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് നമുക്കുള്ള സമയം അവിടെ ഇനി കുറച്ച് ദൂരം നമ്മൾ നടന്നാണ് കാട്ടിൽ കൂടെ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ പോയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒന്നര അവറിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തണം വണ്ടി അവരിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യും ഇതേ നമ്പറിൽ തന്നെ വന്ന് കയറണം എന്നാണ് അവർ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ടൈം എടുത്താൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് വരുന്ന അവർ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ നടന്നാണ് കുറേ ദൂരം കാട്ടിനകത്ത് പോകേണ്ടത് Let's go. ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഇനി സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യുന്നവർ കുളിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ജാക്കറ്റ് ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി കാട്ടിൽ കൂടെയുള്ള നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന യാത്രയാണ് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ട്രക്കിംഗ് പോലെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജാക്കറ്റ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് യാത്ര തുടരുകയാണ് നിറയെ വിദേശികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം വിസിറ്റിങ്ങിന് ഇപ്പം നമ്മളുള്ള സമയത്തുള്ളത് അപ്പോൾ കാട്ടിനകത്ത് കൂടെ പോകുന്ന ഈ യാത്ര തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് നമ്മൾക്ക് അപ്പം നമ്മളിനി ഇതിനകത്ത് കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നര അവറാണ് അപ്പോൾ ആ ഒന്നര അവറിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കണ്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തണം എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് പേരും പിന്നെ വന്നത് വേറെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം പല ആൾക്കാരും ഒരു ഫാമിലി വന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന പോലെ പല ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ടൈം ടാലി ചെയ്ത് വരേണ്ടത് കൊണ്ട് ഒന്നര അവറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും തിരിച്ച് ഈ പ്ലേസിൽ എത്താം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയാണിപ്പോൾ കാട്ടിനകത്ത് കൂടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്
ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ തടിയുടെ പാലം പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പാറ കല്ലുകളാണ് ഫോറസ്റ്റിനകത്തൂടെ യാത്ര തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലെത്തി ഇത് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയതാണ് ദൂത് സഗർ വാട്ടർ ഫോൾസ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ കാണാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത്രയും വാക്കിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ട്രക്കിംഗ് മാതിരി ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ആ കാഴ്ച ദൂരം എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും അകത്തോട്ട് പോകാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇനി സൈഡിൽ കൂടെ കയറി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യൂ അല്ല എടുത്തിട്ട് അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് വെച്ചാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ദൂത് സാഗർ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഗോവ മാണ്ഡവി റിവറിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗോവ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ദൂത് സാഗർ വാട്ടർ ഫോൾസ് ആണ് ഇത് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ഭംഗിയാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ ആ വരുന്ന ഒരു തരം അഡ്വഞ്ചറസ് യാത്രയും കാട്ടിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയും അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിത് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷവും നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് കണ്ടാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഇതാണ് ദുദ് സാഗർ വാട്ടർ ഫോൾസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് വരാം സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യാം കുളിക്കേണ്ടവർക്ക് കുളിക്കാം പക്ഷേ അതെല്ലാം ജാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് ഇത് കാണണമെന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എത്ര വീഡിയോയിലെന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇതാണ് ദുദ് സാഗർ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഗോവ വാച്ച് ഇറ്റ് ഇതാണ് ദുദ്സാഗർ വാട്ടർ ഫാൾസ് നോക്കിക്കോ എത്ര ഭംഗിയാണ്